Baie welkom hier vanmorgen, as jy dalk niet is by ons, vooral een hartelijke welkom. Um, ja, het is so lekker om saam te kan wees in die huis van die Heere, um, dat ons mekaar ook daarom net een bykie kan warm hou um, in die koue. Ek moet sê, ek, uh, ons het vrijdag het ons een sokkerwedstrijd gespeel met de klomp van ons tieners, en um, so ek sikkel vandag om hierdie trappies te klim, so as ek stuimer as gewoonlik lyk, dan is dit maar die rede, um, ek lyk hier altyd soos een robot nie, um, ja, rarig welkom, daar is, a, daar is a paar afkondiging sommer net van ons kant af, as jy niet is in die gemeente, of um, sommer net met iemand wil gesels, ons het altyd na die dienst daar buiten, in die voorportaal, het ons een inlichtingstoonbank, en Esther Barnard gaan vandag daar wees, um, so as jy met iemand wil gesels, of sommer net bykie inlichting wil hee, dan is Esther daar om al jou vraag te beantwoord. Um, daar is een senior bijeenkomst, die 14 juni, om 10 uur, um, hier by die kerkcentrum, um, die idee is dat jy jou ginsteling liekie sal saambring, of dat jy sommer net sal kom luister na die rest van die stories van waarom uh, hierdie liekies ander mense sy ginslinge is, so dit gaan een lekker aand vol muziek wees, um, en jy kan sommer net by die kerkkantoor daarvoor bespreek, dit is nou woensdag, die 14 juni, dit is 20 rand per persoon, um, so dit is die eerste, en dan ook vir die seniors, um, moet jy alsjeblief net in gedachte hou, daar is een bijeenkomst by Swart Riet, die 17 tot die 16 oktober, um, so dit is sommer net vir die dagboek, Dan is een baie belangrike ene vir ons, is die kerkraad nominaties. Ons is op soek na, um, na mense wat bereid is om te dien op die kerkraad. Um, bekwame mense, maar nie bekwame in die typische sin van die woord nie. Eindelijk kan mens maar sê geroepe mense. Mense wat voel dat het is rechtig hulle passie in hulle hart om um, een verskil te kom maak op die kerkraad. As jy weet van so iemand, of as jy self dalk op die kerkraad wil dien, um, morgen ochends, of morgen middag sluit die nominaties, um, morgen die 12e juni, so as een blief vul vir ons vorm in, die vorms is ook daarvoor, um, as mys by die deur uitstap, of jylle kan het sommer net by die kerkkantoor kry, um, ja, ons hoop rechtig om ons kerkraad een bykie ook uit te brei. Dan is een baie opwinnende een, ons het um, een dans wat die gemeente reel, Karika en die Span het verlede week lekker by mekaar gekom, en het klink rechtig fantastisch, danskoers, is die, is die naam wat, waarop hulle besluit het, dit is um, 180 rand per persoon, en dit is die 21ste juli. 
Nou, ek wil nog wel sê, dat dit is nie noodwendig net eerst vir kerkmense nie. As jy jou vrienden wil bring, en jylle wil sommer net bykie lekker kom dans, um, is jylle welkom. Dit is by Kierou, se, se, by Kierou waar ons die eredienst het in die school sal gaan ons die dans hou, en plekke kan sommer bespreek word, ook by die kerkkantoor. En dan die laaste ene is net, um, Reiterwag het een groot behoefte aan sop, en uh, vooral nou met die winter wat op ons is, en as jy dalk vir Reiterwag sop maak, kan jy dit sommer na die kerkkantoor toe vat, um, gefries, verkieslik, dan vries ons dit sommer weer, um, half acht, uh, tot twee uur in die, in die dag is ons is die kerkkantoor oop, um, so ons sal dit rechtig baie waardeer, as ons vir hulle ook weer een bykie sop kan, kan by mekaar maak. En dan gaan die deurkollekte vandag vir jeug werk. Kom ons uh, neem so maar dan nou ook die offergaves op. Um, daar is die ouwe woord, ek noem het baie nie aan, en nie, nie so baie hier nie, maar daar is die ouwe woord wat sê, uh, ons neem die offerhande op, offerhande, en um, Ons sê baie keer is dit amper soos een, soos een manier om te kan sê, liturgische oomlik om te kan sê dat um, alles wat ek het, kom gee ek vir God. Nie net my geld nie, dit is een symboliese ding, maar dit is in die liturgie juist om te sê, alles wat ek het, kom offer ek vir die Heer. Ons praat vandag vooral oor offers en hoe makkelijk ons soms offers gee, sonder om ons leven te offer. So miskien, terwijl jy offer, dink soms net een bykie daan ook. of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you, open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you, see you, I am lifted up, shining in the light of your glory, pour out your power and love, as we sing holy, 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 open the eyes of my heart. Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you, open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you, see you I lifted up, shining in the light of your glory, pour out your power and love as we sing holy, 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 Ons um, bly so my net vir die oomlik in hierdie stilte. Dalk, um, terwijl ons stil word, kan jy so my net bykie luister na die geleide van, van die winter wat om ons is, van die volkies wat vlijt en die, en die wind. Um, ons kan bykie terugdink aan die weekse reen wat ons gekry het, die lekker reek waaraan die lichaam van skoonheid en nietheid en mooiheid. Ek gaan so oomlik geef van stilte en dan gaan ons ons intrede lied sing, ons toetrede lied, en terwijl ons so sing, gaan ek sommer vir Dion en Lynette strijd om vir hom vir ons ook die kerse aan te steek. Maar voordat ons daar kom, kom ons sit sommer net eers en dan word ons gemakkelijk stil.
Amen. Kom ons sing. Laat hier die vrede dier my vloe en ons kan soem en net so sit terwyl ons dit sing. En ons tekst vandag wat ons uit Hosea uitlees, hoor ons hoe God een verandering in Israëlse leven wil bring. Iets niets kom doen, iets anders kom doen. En ek het sommer verochend vir ons als een fotum die baie bekende gedig van NP van Wijk lauw saamgebring, vroeg herfst. Ook van God wat so in die herfst iets niets en iets mooi en iets anders kom bring. So dalk wil jy dit sommer net vanochtend ontvang, en weet dat God ook ook iets niets en iets mooi in jouw leven wil bring. Die jaar wordt rijp in gouwe akkerblare, in wingerd wat verbrein en witter licht, wat daglang van die nieuwe wind en klare son weer spoel wordt. Elke blom wordt vrug, tot zelfs die traagstes, en die eerste blare val, so stilweg in die rookval, bos en laan, dat die takke van die lang populiere al in elke lichte more witter staan. O Heer, laat hierdie dag heilig word. Laat alles vol wat pronk en sierad was, of enkel jeug en ver was van die pijn. Laat rijp word, Heer, laat die wind waai, laat stoort my waan, tot al die hoogheid eindelijk vast en nakend uit my teerder jeug verskyn. Jere, ons kom vanochtend na u toe, jere, met een verwachting, een pleidooi, om ons ook te kom niet maak, jere, om iets niets in ons harte, in ons gesinne, in ons gemeenskap, in ons wereld, in ons land, te kom skep, Heere. Dankie dat ons dit van u kan vraag. Amen.
kom ons sing, en dan staan, en dan sing ons ons twee lofliedere, Halleluja in my hart, en Halleluja, jy is koning. God van vreugde, God van vrede, God van liefde bovenal. God door my, God van gister, God van vandag, God van liefde gaat bovenal. God door
ons lees van ochend, nee, jok, ek jok, ons is nog een ronde voor dit, as kies, waar is die kinders? Ek is nou amper recht om dadelijk te begin bybel lees, maar kom allemaal hier na my toe, asjeblief, soos Jesus gesê het, bring die kinders, kai, Hallo jylle, hoe gaan het met jylle? Good, Good. dit is amper vakantie. Ja. Weet jylle dit? Twee of, twee, twee of een week of drie weke, wie kan sê, hoeveel weke? Twee, twee, twee weke, en daar is een lang na week tussenin, weet jylle dit? Vrijdag het jylle nie school nie, is dit nie ongelooflik nie? Weet jylle wat het vrijdag gebeur? Dit is jeugdag, maar ons sal later daar praat. Oké, okay. hoe gaan dit? Het jylle toetsen geskryf? Ja. Oké. Okay. Wat is dit? Het dit goed gegaan? Ja. Vir wie dit nie so goed gegaan nie? Oké, okay. ek, verst, ek verstaan dit. Dit het ook jy altyd met my toetsen goed gegaan nie. Jylle, ek het drie boksie smarties hier. Wie wil dit he? Oké. Okay. Kom eens kyk. Is daar twee mense wat denk hulle kan die mooiste vraag hiervoor? Die persoon wat die mooiste vrouw wen een box smart is. Oké, okay. okay, wacht, 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 ons gaan het so doen. Gaan jy? Nee, oké. Okay. Nee, jylle moet harder probeer. Och, nee, jylle, dit is so, dit breek my hart, man, nee. Jees. Jylle vraag nog glad nie mooi genoeg nie. Oké, okay, ja. Ja, jy kan een kry. Ja, hy het net so mooi gevraag, hy is net so ouwe. Oké. Okay. Die tweede challenge is die volgende. Wie denk, hulle kan my in een arm druk wen vir een boksie smarties? Oké. Okay. Kom jy en jy en jy. Oké. Okay. Kom, ons gaan die competitie hier so hou. Oké. Okay. Doe maar, daar gaan nog, daar gaan nog een kans wees. Die ding is gelarig, unfair play. Oké, okay, wil jy hier so sit? Oké, oh, oké, okay, okay, hier so, oké. Okay. Oké. Okay. 1, 2, 3. Ah, ek sal steeds stuif in die sokker. Ah, oké. Okay. Oké, okay, wie is volgende? Is dit jy? Oké, okay, sê reg. 1, 2, 3. Jammel, en wat sy school is jy? Dis ek om jylle rak nie so goed doen. Oké, okay. ja, ah, oké, okay. jy kan het kry. Oké, okay, mooi. Oké, okay, daar is nog een, daar is nog een competitie. Kom, ons staan weer hier so. Oké, okay, kom ons kyk. Oké, okay, sit, 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 sit. Die volgende competitie is dit. Ons gaan kyk wie die stilste kan sit, daar die persoon wen en boks smart is. Hmm. Ek sien van jylle wil lach. Jy lach? Weet nog nie, nie. jy kan het kry. <laughs> As hy, jylle, Dit is die eenvoudige punt, moet nie waar nie, daar so is marshmallows ook in die klasse, so allemaal krij daarom iets nie. Oké. En as jy een boksie smarties gekryd, moet jy dit deel, nie. Jylle, ek wil vir jylle die volgende vraag vraag. Vond ek stel, God hou een klomp goeie goed in sy hand, nie, soos hier die boksie smarties. Wat denk jylle moet ons doen vir God om het vir ons te gee? Yes. Oké, okay, moet ons mooi vraag, dit is een vraag. Moet ons? Moet ons betaal? Moet ons soet wees, ja? Ons moet om beet in een arm ressel, ja? Ons moet God zijn arm kan draaien om te kry wat ons wil hee, nee? Ja? 
Als wir das ein Blief fragen? Als wir? Danke sehr. Okay. Als wir Anna Klo, als wir Deal. Ja. Als wir den Gott Klo in einem Preis in Anzahlei von uns gehen, gut hier. Als wir. Ja. Okay. So, Jelle ist gereit. Jelle, all zwei die rechte Antwort. Ja, sehe jij? Jij moet omreisel, nee? Oe, nog steeds. Krijg mijn nori dienst. Krijg mijn nori dienst. Oké, okay. jelle, die punt is die volgende. Luister mooi, luister mooi, luister mooi, luister mooi. Die punt is die volgende. Partij keer denk ons, ons moet een klom goeikies doen om God te beindruk. Ons moet mooi vragen, ons moet soet wees, ons moet Godse arm draai. Al hierdie goed is, nee, maar weet jullie wat? Weet jullie wat? God geeft ons goed, niet omdat dit die goed is wat ons doen, nie. God geeft voor ons goed omdat Hij lief is voor ons, omdat Hij het voor ons wil geven. Ons hoeft niks eindelijk te doen, nie. God geeft het voor ons niet omdat Hij voor ons lief is. Kan ons dit zeggen? God geeft niet voor ons omdat ons, omdat, omdat Hij voor ons. Lief. God geeft voor ons omdat Hij voor ons. Lief. Oké, okay, great. Jij kan klasjes te gaan. Na die dienst. Als een paar ook is wat baie oortuig is, hulle gaan my wen in Amrestal na die dienst. <laughs> so, kom ons kyk. Um, <laughs> ons lees van ochend uit die besondere mooi profetiese boek van Hosea uit. En ek weet nie wanneer laas jy uit Hosea uitgelees het nie, ek het baie lang laas. Hosea vertel hier een baie mooie story, net kortliks, oor um, Hosea wat een vrou trouw, wat die boek, specifiek een um, prostituut noem. Hosea is so verlief op die vrou Gomer, dat hy al neem as vrou, hy het drie kinders saam, maar dan begin sy eindelijk maar zelf rondwal. By ander mense gaan slaap, sy kry ander goed wat haar gelukkig maak. God sê dan vir Hosea, die profeet, moet nie, moet al nie los nie, gaan achter haar aan en gaan haal haar, want jou liefde in jou hart sal eindelijk nooit kan stop nie. En dan bring jy haar terug en jy maak haar deel van jou huishouding en jylle probeer weer amper van vooraf om hierdie verbond te begin. En in een sekere sin, of nie in een sekere sin nie, baie concreet is dit dan Hosea's boodskap ook. Dit word sy profesie. Hierdie verhouding wat hy met Gomer het, word sy, sy duidelikste boodskap. Dit is dat Israel is soos Gomer wat weggeloop het van God af. Alles gedoen het om God kwaad te maak, maar dat God alles zal doen in sy vermoe om, om weer vir Israel te gaan haal, en haar deel te maak van Godse huishouding. So dit is net so ter achtergrond. Ons lees specifiek vandag uit Hosea 6 uit, van vers 1 tot 6. Dit gaan so, kom ons keer terug na die Heere, want hij is die een wat ons verskeer het, maar hij zal ons gezond maken. Hij heeft ons geslaan, maar hij zal ons, ons wonde verbind. Hij zal ons na twee dag levend maken, op die derde dag zal ons laat opstaan, zodat so ons voor hom kan leven. Laat ons hom ken, laat ons daarna streef om die Heere te ken, so seker soos die dag breek, is sy verskyning. Hij zal soos reen na ons te kom, soos lente reen, wat die grond deernat maak. Wat moet ik met jou doen, Ephraim? Wat moet ik met jou doen, Juda? Jelle trouw is soos een more wolk, 
soos dou wat vroeg verdwijn. En daarom het ek hulle, hulle neergeval dier die profete. Hulle omgebring met die woorde van my mond. My oordele verskyn soos die licht. Want ek verwacht trouwe liefde en nie offers nie. Kennis van God, eerder as brandoffers. Ek weet nie of jy dit al oorgekom het nie, maar in Kempton Park waar ek groot geword het, het ons gebid voor rugby wedstrijde. Jy sou in die kleedkamer gaan kniel en dan sal jy begin bid. En jy het vierig gebid. Het was nie die soort gebede vir een mooi dag of dat niemand sal seer kry nie. In teendeel, ek vermoed ons het selfs per ty keer gebid, juist dat iemand moet seer kry, uh, vooral hoerskool Kempton Park sy heel achter. Um, Ons het gebid, maar die ironie was dat aan die ander kant van die veld het die ander span ook gestaan en bid. En baie dikwels ook met die selfde passie en precies vir die selfde ding wat vir ons gebid het. Ek het altyd gedink, as God nou moes neerkyk op Kempton Parkse rugbyvelde op een saterdagochtend, dan moet hy daar maar baie die mekaar wees vir wie hy gaan luister. Ons wil baie doen om God aan ons kant te kry. En baie keer denk ons aan ons verhouding met God als een soort armdrukkerij, wat ons net kry uit God uit, wat ons wil hee, en wanneer ons wil hee. En dis op een manier eindelijk een baie eeuwe oude verskyning. Een prediker vir die het mooi, hy sê, van een stel ons is een duizend jaar terug in die geskiedenis, duizende jare terug in die geskiedenis, en daar is groot man en groot vrou. En groot man en groot vrou word die ochend wakker, hulle drink een koffiekie, hulle gaan staan buiten, en dan sien hulle hierdie groot vierbal dier die licht beweeg. En hulle sien in die aand kom daar nog aan een licht ook in die jimmel in. Hulle kom achter dat uit hierdie selfde jimmel uitval daar so nou en dan water. En hulle besef dat hulle eindelijk levensafhankelijk is van hierdie water wat uit die jimmel uit op hulle neerstort. Want sien hulle dat as die water neerval op die aarde, dan groei die plankie voor hulle en dan word hy groter en dit draaf vrug en dit maak dat hulle genoeg kos het om te eet. Later begin hulle achterkom dat daar een correlatie is tussen hulle eie geluk en hierdie mysterieuse machte wat hulle nie kan beheer nie. Sommige van die goed kan hulle beheer, hulle kan vroeg uitgaan om te gaan jag, hulle kan die goed plant, genoeg daarvan plant en dan kan hulle dit oes maar ander goed kan hulle nie beheer nie, soos haal en donderstorms en een klomp ander goeders. Fast forward a bykie in die geskiedenis en later begin mense vir hierdie mysterieuse machte name gee. Daar is een naam vir die son en die maan. Baal was die god van die weerlig en vir die Babylonies was het Marduk Sham was die god van die licht en Jam was die god van die water. As dit baie reen, dan is die goede gelukkig met ons. En as het min reen, dan is die goede natuurlijk kwaad vir ons. Ons moet alles in ons vermoe doen om hierdie goede gelukkig te hou. As ons vee lekker vet is, dan is God blij met ons. Maar as hulle ster van die honger, dan is God waarschijnlijk kwaad vir ons. So is nie moeilik om te sien hoe die gevolgtrekking gekom het, dat, dat ons iets vir hierdie God moet doen, so dat hy in ons gins sal besluit nie. En dan kom maar offers in. Eerst wijnoffers en graanoffers en later dierenoffers en dan soveel meer. Hierdie goede is eindelijk nooit tevrede nie, hulle honger kan nooit gestil word nie, ons moet anhou en anhou om iets te doen, so dat hierdie goede nie miskien wegkyk van ons af, en ons vijande sy plante laat groei, en sy dieren laat vet word, en hulle gelukkig en gemakkelijk maak nie. Ons probeer al vir eeuwe lang, om God aan ons kant te draai, te kry, en sy arm te draai. Die duidelijkste plek waar mense het kan sien, is in verkiesings. Ons is nou bezig in Zuid-Afrika, om uh, op te loop na die verkiesing toe, en dan sien mense het weer, elke politieke partij probeer bewys, dat God in hulle kant is. Want as God aan jou kant is, dan kan jy mos nie verloor nie. Baie soos rugby wedstrijd. So het Ashen S.I. van Herman Mashaba na die dag een tweet gemaakt wat sê, uh, 
we will bring God back into our school when Action SA is voted back into government. And let us say, Action SA is a God-inspiring movement of hope. Hulle het onder andere gesê dat hulle coalitievorming sal doen met die Asie DP, waarvan Kenneth uh, Mishu al jare lang sê dat, dat God aan sy kant is en eindelijk net wil hee wat hy wil hee. Die Patriotic Alliance, uh, um, Guyton McKenzie het weer gesê, I am bringing God back, back in the constitution and back into schools. Asof God nou daar sit en wacht dat hulle nou vir God moet terugbring. Vrijheidsfront Plus, sê op hulle website, dat ons is die thuiste vir christelike waardes. Hulle het ook op een punt gesê, ons is die politieke partij van die verbond. En dan sal hulle natuurlijk die baie bekende 208 woorde van Jacob Zuma onthou, toe hy gesê het, die ANC sal regeer, totdat Jesus een dag terugkom. Het lyk of Jesus gelukkig vinniger gaan terugkom as later. Ons wil allemaal God aan ons kant hee maar dan ook baie keer vir ons eie agendas. So ons tekst van vandag kom uit Hosea uit. Dit was een van die moeilikste tye gewees in Israel sy geschiedenis. Tijdens die heerskapie van die koning Jerobeam die tweede, en net voordat die Assyriese mag hulle sou binneval en totaal en al sou verover en gevangen neem, die eerste ballingskap, so in die jaar 733 voor Christus. So is een oud tekst. En dan sien ons eigenlijk voor een tijd lang, voordat Hosea geskryf is, hoe Israel bezig is om te verbrokkel. En hierdie verbrokkeling van Israel hou eigenlijk direct verband met hulle verbrokkeling van die verhouding met God. Van die punt af waar hulle die noorde en die syde reik gesky het, so het Juda en Ephraim is, Kom maar, die heel tyd verskillende konings en soms is beter as ander om hierdie verhouding met God te stel, maar oor die algemeen is daar een afname in vertrouwen op God en afhankelijkheid van God. En in die plek van hierdie verhouding met God kom staan daar eindelijk drie goed. Drie goed wat specifiek ook dan vir God kwaad maak en waar meeste van die klein profete ook dan handel die onderdrukking en die uitsluiting van die armes en die weerloses, die vestiging van verdachte politieke bande, vooral met Egypte en Syrië, ach, um, Assyrië, en dan die, die aanbidding van afgode. Daai drie goed saam, is eigenlijk die fundamentele goed, wat Israel nooit mag doen nie. Dit is die goed wat Israel Israel maak. Hulle is God zijn mense. Hulle aanbid God omdat hulle God aanbid, gee hulle om vir die mense rondom hulle, vir die arme, die wees, weerhoes, die weeskinders, en so aan. En, omdat hulle vir God aanbid, gaan soek hulle in die politieke mag, op ander plekke nie, maar bly hulle afhankelijk van God. So hulle verhouding is bezig om totaal en al te verbrokkel. Die persoene wat vooral geblameer word hiervoor, dier die klein profete, is die, Leiers, beide die politieke leiers en die priesters. Want die politieke leiers en priesters is bezig om een prentje voor te hou van dat een goede verhouding met God is, terwijl daar eindelijk glad niet een verhouding met God is. Zo so hulle is bezig om dierloopend nog mensen te nooi na die, na om offers te brengen en voor God te aanbid, maar terwijl ongerechtigheid eindelijk bezig is om die land oor te neem in die achtergrond. So hulle aanbidding, hulle offergavers, word eindelijk soalf een skans om hulle ongerechtigheid mee te verdoesel. Hulle gebruik al die rechte taal, hulle sê dat God in hulle kant is, hulle gaan naar die tempel toe, maar eindelijk is hulle baie ver daarvan af om te leef soos Godse kinders. So Lucia roep hulle terug en roep hulle terug na God toe en dit is eindelijk op een manier waarmee ons tekst begin. Hierdie amper oor optimistische stelling nog so al van die middel van die boek, wat sê, kom ons keer terug na die Heere toe. Kom ons keer terug na die Heere toe. En dan maak Hosea twee stellings, met de vraag in die middel. Die eerste stelling wat hij maak is, so seker soos dagbreek, is sy verskyning. Dit is nou die Heerese verskyning. Hy sal soos reen na ons toe kom, soos lente reen, wat die grond deernat maak, 
so sal God na ons toe kom. Het is nie helemaal duidelijk wat Hosea hiermee bedoel nie. Wou Hosea sê hoe betrouwbaar God is? Misschien wou hy sê dat jylle kan op God vertrouw, hy is soos die morgenson, so goed soos wat die son gaan opkom vir ochend, so goed is Godse liefde vir ons, so is die dier die jylle boek probeer hy eindelijk die punt maak, dat God soos een liefdevolle echtgenoot is, wat altyd sal optag, altyd daar sal wees vir jylle, en jylle nooit in die steek sal laat nie. Selfs al het jylle jylle rug op God gedraai, sal God aanhou om achter jylle aan te loop, God sal altyd al wees soos die lente reen en die morgenson. Is dit ook wat Hosea wou sê? Of wou Hosea ook iets sê van die, van die godsdienstige toestand van sy land? Dalk het hulle verkeerdelik en te makkelijk aangeneem dat God maar net altyd daar sal wees. Dat hulle somme vinnig vinnig net weer kan terugkeer na God toe. Dat hulle God somme net weer makkelijk om kan koop, met mooie woorde kan beindruk, genoeg offergaves kan bring, want dan kan ons gelukkig net vir God gelukkig hou, en eindelijk maar doen wat ons wil. Soos die morgenson, soos die lente reen, kan ons maar doen wat ons wil, want God gaan altyd daar wees. So dit is nie precies duidelik wat Hosea hier wou sê nie. Maar wat wel duidelik is, is dat Israel die precies het teenoorgestelde is van God, sy lente reen en sy en sy, en hierdie son, wat elke dag kom. Die tekst sê, Israel is soos een more wolk, soos dou wat vroeg verdwijn. Teenoor die donderstorm van Godse liefde, is hulle soos een, een fijn wolkie in die licht, wat sommer dier die eerste briesie weggewaai kan word. En daarom vraag Hosea dan hierdie belangrike vraag, tussen hierdie twee stellings, eindelijk die middelpunt van ons tekst, en men sou kon sê, selfs die middelpunt van die boek van Hosea. En die vraag is, wat moet ek met jou doen, Ephraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Wat staan God nou te doen? Moet hy sy liefde bewys achter hulle aanloop, hulle weer gaan haal, of moet hy die verbond met hulle breek en hierdie verhouding met Israel afskryf? En dit lyk soos een rechte moendlikheid te wees. God oorweeg dit rechtig om hulle achter te los. Dit gaan vir hoofstukke aan, waar hy dit eindelijk ook selfs sê. Maar wat ook al God kies om te doen, is dit duidelik dat die oplossing van hierdie probleem by God le, en nie by Israel le nie. Hulle halwe pogings en hulle offergaves en hulle mooie woorde, kry hulle eindelijk net verder in die moeilijkheid in wat hierdie verhouding gaan herstel, is nie maar nog offers en nog vals beloftes nie, maar juist Godse liefde vir hulle. Godse passievolle liefde vir hulle. Hoofstuk 11 sê dit vir my so mooi, hoe kan ek jou prijs gee, Ephraim? Hoe kan ek jou oorlever, Israel? My hart is diep ontroer in my, die deernis brand in my, ek sal nie omdraai en Ephraim vernietig nie want ek is God en nie mens nie. Wat Hosea kom doen en wat ek vandag weer leer, is om te waarski tegen een soort godsdienstigheid waar ek God net my eie wil maak. Daar is ons die aanhaling wat sê, God created us in God's image and then we returned the favor baie keer wil ons net uit Godheid hee, wat ons uit Godheid wil hee. Maar hier teen oor staan God recht, om nie maar nog brandoffers te vat hee, nie maar nog bybel lees en kerk toe gaan, en mooie beloftes nie. Maar hier staan God recht, om een verhouding te herstel. Een verhouding te herstel, wat wederzijds is. Wat trouwe liefde deel. My aanbidding word dan minder een poging om God aan my kant te kry, of om God te manipuleer, of om skuldig te voel oor die goed wat ek nie gedoen het nie, en meer een oprechte prijs lied vir dit wat ek nooit kan doen nie, en dit wat net kan gebeur, dier die passievolle liefde van God. 
wat altijd zal blijven staan, soos die morgens zon en die lente reen. Kom ons bid saam. Heere, so dikwels val ek in die lokval en val ons in die lokval om te kan denk dat dat ons ons verhouding met u op een manier kan manipuleer, heren. So dikwels denk ons dat al die goeie goed wat met ons gebeur, somme man het direct verbande met met u wat blij is met ons en al die slechte goed wat met ons gebeur, gebeur omdat u kwaad is vir ons. Heere, dank je dat ons dier die woorde van Josia kan hoor, dat u nie kwaad is vir ons nie. Dat u in teendeel passievol lief is vir ons. En alles in u vermoe doen, om hierdie verhouding tussen ons en u te kom herstel. Heere, mag ons onszelf self vir vir die liefde, wat so oorweldigend is, soos een donderstorm in die lengte reen. Amen. Kom ons um, staan en dan sing ons ons slotlied, Licht vir die wereld. een van die belangrijkste offers wat Israel vir die Heere kon bring, was koffie geweest daar uit Mesopotamia uit. En toe God nou sê, hulle moet nie meer offers bring nie, toe hou hulle daai koffie in klein sakkies. En ons het een van die sakkies gekry, en vir ochend daar meer koffie gemaakt. So as jy dit wil proe, dan nooi ons jou uit om saam te kom koffie drink, ontvang die seen. Mag die genade van die Heere Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Geest, nou en vir ewig met ons wees. Amen. Stier ons Heere, stier ons Heere, stier ons Heere in u naam. Gee ons graag Heer, gee ons graag, Ons sal 